दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की ये वाला जो स्मार्टफोन है ये पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर हमको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा और फोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट नाइन प्ले और भाई सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है इस फोन के बारे में कि ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फिनिक्स हॉट नाइन और हॉट नाइन प्रो जो था यह उसका लाइटर वेरियंट है अब भाई वो दोनों फोन पहले ही इतने लाइट थे अब उसका और लाइटर वेरियंट क्या होने वाला भाई पता नहीं क्या इस फोन के अंदर दिया है इस वीडियो के अंदर बात करते हैं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में सारे फीचर्स की बात करेंगे किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और कैसा होने वाला है फोन ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं अपन वन लाइक्स का आई होप आप कंप्लीट कर दोगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है करते भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई इन्फिनिक्स के फोन्स में हमको जैसी बिल्ड मिलती आई है यहां पर भी आपको कुछ वैसी ही बिल्ड देखने के लिए मिलेगी इसका मतलब है कि प्लास्टिक की बिल्ड ही देखने के लिए मिलेगी फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलता है लेकिन मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा ग्लास आपको देखने को मिलता है बिल्ड क्वालिटी आपको एवरेज देखने के लिए मिलती है भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक भी है भाई उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो तो बिल्ड क्वालिटी ठीक मिलती है डिजाइन फोन का काफी अच्छा है भाई पीछे की तरफ देखोगे डायमंड कट फिनिश आपको देखने के लिए मिलता है उसी के साथ में टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप में आपको कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है फ्रंट में बात करेंगे तो वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है ओवरऑल डिजाइन की बात करेंगे तो अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिलता है तो भाई बिल्ड एंड डिजाइन से यहां पर कोई भी शिकायत नहीं है ठीक ठाक आपको यहां पर बिल्ड एंड डिजाइन देखने को मिलती है डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर इस फोन में जो मेजर चीज है वो इसका डिस्प्ले है यहां पर 6.82 इंच का बड़ा सारा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलता है लगभग भाई 7 इंच ही हो गया है 6.82 इंच का एच डी प्लस रेजोल्यूशन यानी सेवन ट्वेंटी पिक्सल्स वाला आपको डिस्प्ले मिलता है 293 PPI, 263 PPI, 263 PPI की यहां पर आपको पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलती है उसी के साथ में IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और भाई Infinix बोलता है कि ये सिनेमैटिक डिस्प्ले है और एक्चुअल में भाई सिनेमैटिक डिस्प्ले है भी सही इतना बड़ा डिस्प्ले मिलता है तो मजा आ जाएगा मतलब वीडियो वीडियो देखोगे तो काफी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो डिस्प्ले भी यहां पर आपको अच्छा दिया गया है परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको मिलता है मीडिया टेक हीलियो ए प्रोसेसर अब ये जो ए प्रोसेसर है ना कहीं ना कहीं पी जैसा ही है भाई यहां पर आपको आठ कोर मिलते हैं ए फिफ्टी वाले जिसमें से चार मिलते हैं आपको 1.8 पॉइंट एट पर चार मिलते हैं 1.4 पॉइंट फोर पर तो एक बेसिक सीपीयू यहां पर आपको मिलता है जीपीयू आपको सेम मिलता है जो आपको P22 में मिलता है मतलब आई एम जी वी आर जी ई एट थ्री टू जीरो जीपीयू मिलता है जो कि ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है ठीक ठाक मतलब एक नॉर्मल गेमिंग करवा देता है भाई हेवी गेमिंग अगर करते हो तो बिल्कुल भी इस फोन की तरफ मत देखना लेकिन एक नॉर्मल गेमिंग भाई ऐसे ही शोक मोज के लिए गेम खेलते हो तो उसके लिए भाई ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो भाई यहां पर प्रोसेसर आपको डिसेंट दिया गया है और भाई जब हॉट नाइन और हॉट नाइन प्रो के अंदर ही आपको P22 मिला है तो यहां पर तो यही मिलना था तो A25 वाला प्रोसेसर यहां पर मिलता है आपको साथ ही में बात करें तो EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको मिलेगा और रैम टाइप क्या मिलता है ये मेंशन नहीं किया गया है लेकिन LPDDR3 डी रैम ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं हो सकता है कि मैं गलत भी हूं लेकिन बहुत कुछ चांसेस है कि LPDDR3 डी रैम मिले तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको एवरेज मिलेगा कैमरास की अगर बात करेंगे तो डुअल कैमरा मिलता है आपको पीछे की तरफ जहां पर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा जो कैमरा है वो इन्फिनिक्स का लो लाइट सेंसर दिया गया है और जो लो लाइट सेंसर इन्फिनिक्स देता है वो वीजीए कैमरा देता है और भाई मेरे को नहीं लगता है कि वो कैमरा कुछ भी काम आता है तो यहां पर आप मान के चलो कि सिंगल कैमरा मिलता है आपको थर्टीन मेगा का यहां पर आपको डेप सेंसर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है मतलब जो वो इफेक्ट होगा वो केवल और केवल सॉफ्टवेयर से आपको मिलेगा यहां पर डेडिकेटेड लेंस उसके लिए आपको नहीं मिलेगा वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा का सपोर्ट आपको मिल जाएगा कैमरा के अंदर लेकिन जो बुक इफेक्ट है वो सॉफ्टवेयर वाला आपको मिलेगा बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो 1080 पिक्सेल्स वाले वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 एफपीएस पर ठीक ठाक कैमरा है भाई कुछ ज्यादा कैमरा में मिलता नहीं है ठीक ठाक कैमरा मिलता है फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है जिससे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080 एटी में 30 एफ पर ओवरऑल कैमरा की बात करेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक कैमरा मिल रहा है मतलब इस प्राइस पॉइंट पर आपको दूसरे फोन में अच्छे कैमराज भी मिल रहे हैं लेकिन यहां पर भी भाई मैं बहुत खराब नहीं बोलूंगा ठीक कैमरा आपको मिलता है अब इस फोन की जो सबसे बड़ी चीज है भाई वो है इसकी बैटरी मतलब सबसे बड़ी हाईलाइट भी है और सबसे
भाई बैटरी तो काफी ज्यादा बड़ी दी गई है लेकिन भाई इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहां पर आपको 10 वॉट का चार्जर मिलेगा मतलब यहां पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है तो छह हजार की बैटरी को चार्ज करने में यह मान लो आपके आपको तीन साढ़े घंटे लगेंगे लेकिन अगर आपने एक बार चार्ज कर लिया तो फिर चलती जाएगी बैटरी भाई आपको दूसरी बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब दो तीन दिन तक कनेक्टिविटी की अगर बात करें भाई तो यहां पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिलता है थ्री पॉइंट जैक देखने के लिए मिलता है आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी की अगर बात करें और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कैपेसिटिव टच स्कैनर है तो भाई यहां पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है छोटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड नाइन के ऊपर आपको फोन मिलता है और एक्सओ का सपोर्ट आपको मिलता है यूआई जो मिलेगा वो एक्सओ वाला यूआई मिलेगा अब मैं बताता हूं भाई कि ये वाला फोन किसके काम का है ये वाला फोन उन लोगों के काम का है जो एक तो नॉर्मल यूसेज है जिनका और जिनको ट्रैवल वगैरह ज्यादा करना होता है क्योंकि भाई एक बार बैटरी चार्ज कर लो और बस घूमते फिरते रहो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दूसरा उन लोगों के लिए भाई जो वीडियो वगैरह ज्यादा देखते हैं मतलब जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए ये फोन काफी ज्यादा काम का है जो काफी ज्यादा यूट्यूब रगड़ते हैं काफी ज्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं तो उनके काम का है ये फोन क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है और भाई सिनेमेटिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है बैटरी इसके अंदर काफी अच्छी मिलती है लेकिन अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है तो भाई ये फोन आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है इसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है ये मेरा ओपिनियन था इस फोन के बारे में प्राइस की बात करूं तो पाकिस्तान में यह फोन लॉन्च हुआ है पंद्रह रुपए के आसपास और भाई पाकिस्तान में जिस प्राइस पॉइंट पर फोन लॉन्च होते हैं ना लगभग उसी प्राइस पे हमको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं या इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइस है वो सेम रहता है अगर कन्वर्ट करो तो अब पंद्रह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन रुपीज बनते हैं तकरीबन सात रुपए के आसपास एक्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं पता है लेकिन सात से सात के बीच में उसका प्राइस बनता है अब ये वाला फोन भाई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी मेरे को यही लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर तो भाई ये थे सारे स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं किन लोगों के लिए लेने लायक है और प्राइस पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया अब ये चीज आपके ऊपर है कि आपको ये फोन लेना है या नहीं लेना है क्योंकि इन्फिनिक्स एक चाइनीज ब्रांड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है बेसिकली ये कंपनी हांगकॉन्ग की है लेकिन भाई अल्टीमेटली ये कंपनी चाइना की ही है तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाइनीज फोन आपको लेना है या नहीं लेना है मैंने मेरा ओपिनियन बता दिया कि किन लोगों के काम का है किन लोगों के काम का नहीं है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा देना ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय